నమస్తే విశ్లేషణాత్మక వార్తల సమాహారం శ్రీకాంత్ కేబుల్ వి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ ఇందు బుల్టన్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బడ్జెట్ లో అన్యాయం చేసిందని ఆగ్రహించి ధర్నా చేపట్టిన కాంగ్రెస్ నాయకులు రాష్ట్ర ఎంపీలు రాజీనామాలు చేసి కేంద్రంపై పోరాటానికి తమతో కలిసి రావాలని సూచన రామాయపట్నం పోర్టు సాధనకు ఐక్యవేదిక అధ్యక్షతన కలెక్టర్ వద్ద భారీ ధర్నా ఆంధ్ర ప్రజల నమ్మక ద్రోహి చంద్రబాబు అని పేర్కొన్న ఒంగోలు ఎంపీ వైవి సుబ్బారెడ్డి ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ఎంపీలు తమ పదవులకు రాజీనామా చేసి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలని కోరుతూ కాంగ్రెస్ నాయకులు అర్ధనగ్న ప్రదర్శన నిర్వహించారు కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద గల అంబేద్కర్ విగ్రహం ఎదుట కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ లో మొండి చేయి చూపించిందని మండిపడ్డారు రాష్ట్రాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద తాకట్టు పెట్టినా చంద్రబాబు తమ పార్టీ ఎంపీలచే రాజీనామా చేయించి రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఇరు పార్టీలతో కలిసి రావాలని సూచించారు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమన్నారు ఉత్తరాదిన మూడు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు పెరిగిన ఆదరణే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయానికి నాంది కాగలదని జోస్యం చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో డిసిసి అధ్యక్షుడు ఈదా సుధాకర్ రెడ్డి నగర అధ్యక్షుడు శ్రీపతి ప్రకాశం యాదాల రాజశేఖర్ వేమా శ్రీను గాదే లక్ష్మారెడ్డి వీరస్వామి రసూల్ ఉద్దంటి మల్లికార్జున్ తో పాటు పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు రాజీనామా చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు రాజీనామా చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు రాజీనామా చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు రాజీనామా చేయాలి రాష్ట్రానికి ఎన్నో లక్షల కోట్ల హామీలు ఇచ్చి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్నారు రైల్వే జోన్ ఇస్తామన్నారు కేంద్ర బడ్జెట్ తోటి పోలవరం ప్రాజెక్టు కడతామన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపల ఇవన్నీ కూడా మేము చేసి తీరుతామని చెప్పేసి ఆనాడు అధికారంలోకి వచ్చి తీరా నాలుగు సంవత్సరాల బడ్జెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐదో సంవత్సరం ఐదో బడ్జెట్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ అరుణ్ జైట్లీ గారు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి ఈరోజు రాష్ట్రానికి ఏమాత్రం నిధులు కూడా కేటాయించకుండా కేంద్ర రాష్ట్రాన్ని టోటల్గా అడుక్కు తినేటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చిందని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాము దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం అయ్యా నరేంద్ర మోడీ గారు మీరు అధికారంలో రావడానికి అర్హులు చాచినటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేసినటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని నిలువున ముంచినటువంటి పరిస్థితి రైతాంగ ఆత్మహత్యలు చేసినటువంటి పరిస్థితిని మీరు తీసుకొని వచ్చారు ఈరోజు కంటి తుడుపు జరిగిగా ఎలక్షన్ బడ్జెట్ ఎలక్షన్ బడ్జెట్ ఎలక్షన్ కోసం అని చెప్పేసి మీరు ప్రవేశపెట్టి ఈరోజు రైతులకి ఏదో మేము మేలు చేస్తామని చెప్పేసి మీరు రాష్ట్ర బడ్జెట్లో రైతులకి మేలు చేసే విధంగా బడ్జెట్ని తెచ్చామని చెప్పి చెప్తున్నారు తమరు చేసినటువంటి జిఎస్టీ తమరు చేసినటువంటి నోట్ల రద్దుకు నిన్న మరి రాజస్థాన్లో నీకు బ్రహ్మాండమైనటువంటి పరిస్థితి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ చూపించింది నీకు రుచి ఇది ఆఖరి బడ్జెట్ ఇక లేదు నీకు ఆ ఛాన్సే లేదు వచ్చే బడ్జెట్ మాత్రం రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతుందని చెప్పానని చెప్తూ ఇకనైనా నీ నిరుక్కుశ పరిపాలనకి స్వస్తి పరికాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే మానవత్వాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా అధికార బీజేపీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసింది దాన్ని తగుణంగా మూల్యం చెల్లించాల్సిన పరిస్థితులు బీజేపీకి ఉందని నేను స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాదు మిత్రుడు చెప్పినట్టు రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా అధికారంకి వస్తుంది మనం చూసాం గుజరాత్ పరిస్థితి మనం చూసాం నిన్న రాజస్థాన్ పరిస్థితి మొన్న చూసాం మహారాష్ట్ర పరిస్థితి అతను అంతకుముందు చూసాం పంజాబ్ పరిస్థితి ఎక్కడ ఏది జరిగినా సరే ఉప ఎన్నికలు జరిగినా అధికార ఎన్నికలు జరిగినా కాంగ్రెస్ పార్టీ లబ్ధి పొందేటువంటి పరిస్థితులు ప్రజలు ఇచ్చారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రకాశం జిల్లా అభివృద్ధి కోసం జిల్లాలో పలు ప్రజా విద్యార్థి రాజకీయ యువజన సంఘాలు ఏకమయ్యాయి ప్రకాశం జిల్లా సంజీవని అయిన రామాయపట్నం సాధనకు ప్రకాశం జిల్లా అభివృద్ధి వేదిక సభ్యులు ఉద్యమ బాట పట్టారు రామాయపట్నం ఓడరేవు కోరుతూ జిల్లా ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అభివృద్ధి వేదిక అధ్యక్షుడు చుండూరి రంగారావు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రివర్యులు వడ్డే శోభానాథేశ్వరరావు పార్లమెంట్ సభ్యులు వైవి సుబ్బారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జంకె వెంకట్రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే వేణుగోపాల్ రెడ్డి డిసిసి అధ్యక్షుడు ఈదా సుధాకర్ రెడ్డి సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి కె అరుణ అభివృద్ధి వేదిక సభ్యులు చుంచు శేషయ్య కనకారావు మాదిగా 
రాయపాటి జగదీష్ నూకతోట రవికుమార్ రేల అమర్నాథ్ రెడ్డి కాకుమాని బెన్ని గంగాడు సుజాత బొట్ల రామారావు రాజగోపాల్ రెడ్డితో పాటు పలువురు పార్టీ నాయకులు యువజన సంఘ నాయకులు పాల్గొన్నారు కృష్ణపట్నం పోర్టు యాజమాన్యంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు లావాదేవీలు ఉండడంతో ప్రకాశం జిల్లాకు రావాల్సిన పోర్టుకు దుగ్గరాజు పట్టణాన్ని తరలిపోయిందని ఒంగోలు ఎంపీ వైవి సుబ్బారెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు ఆంధ్రప్రజల నమ్మక ద్రోహి చంద్రబాబు నాయుడు అని ఘాటుగా విమర్శించారు అందరం చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా సుబ్రహ్మణ్యం శ్రావ్ గారు చెప్పినట్టు ప్రకాశం జిల్లా అన్ని విధాల ఎదుర్కొన్న జిల్లా ఈ జిల్లా అభివృద్ధి జరగాలంటే పశ్చిమ ప్రాంతంలో తాగునీటి సమస్య తీరే విధంగా వెలుగొండ ప్రాజెక్టు తక్షణమే నిర్మాణం జరగాలి అదేవిధంగా రామాయపట్నం తక్షణమే నిర్మాణం పూర్తి నిర్మాణం జరగాలి రామాయపట్నం నిర్మాణం జరిగినప్పుడే ప్రకాశం జిల్లా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ అయినప్పుడే తాగునీటి సమస్య సాగునీటి సమస్య శాశ్వతంగా పరిష్కారం అయ్యే దానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోవడం కోసం మనం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకుంటాం అవసరమైతే కేంద్రంలో ఢిల్లీలో మన ప్రకాశం జిల్లా వాణి వినిపిద్దాం రామాయపట్నం వెలుగొండ ప్రాజెక్టు సాధన కోసం తప్పకుండా అందరం కలిసి పనిచేద్దాం అని చెప్పి మనం అందరం కూడా నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల పదకొండులో కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశం మొత్తం మీద రెండు మేజర్ పోర్ట్స్ నిర్మించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక పోర్ట్ నిర్మించాలని వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఒక పోర్ట్ నిర్మించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది మన రాష్ట్రంలో దాదాపు ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఒక మేజర్ పోర్టును ఏర్పాటు చేస్తాము అని చెప్పి యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఏనాడో హామీ ఇచ్చింది మనకోటి వెస్ట్ బెంగాల్లో ఒకటి మన రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందు సుబ్బారెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా రామాయపట్నంలో పెట్టాలి అని చెప్పి సునిశ్చితమైన పరిశీలన తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ రికమెండ్ చేసింది దానిని ఆనాడు ఎంపీగా ఉన్నటువంటి చింతామోహన్ గారు కొంత లాబీయింగ్ చేసి దుగరాజు పట్టణానికి ఆ నిర్ణయం మారేదట్టుగా చేశారు ఇక్కడ మనమందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ కింద అర్హులైన వారందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పక్కా ఇళ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను నెరవేర్చే దిశగా ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ ముందుకు వెళ్తోందని కమిషనర్ సంక్రాంతి వెంకటకృష్ణ తెలిపారు కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు నగర పరిధిలో అర్హులైన వారందరికీ ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామని తెలిపారు మూడు దశలలో ఇళ్లు నిర్మాణం జరుగుతుందని తొలతగా పదిహేను వందల మందికి తర్వాత పద్దెనిమిది వేల మందికి ఇళ్లు నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లు ఆయన చెప్పారు తొలుత విడత కొత్త పట్టణం వెళ్లే మార్గంలో చింతల వద్ద స్థలాన్ని ఎంపిక చేశామని తొమ్మిది నెలల్లో ఇళ్లు పూర్తి చేసి ఇస్తామని కమిషనర్ తెలియజేశారు రెండవ దశ పద్దెనిమిది వేల గృహాల నిర్మాణం కోసం ఎరజర్ల వద్ద వంద ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశామని చెప్పారు ఇప్పటికీ దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నట్లు వివరించారు దీనికోసం కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో ప్రత్యేక కౌంటర్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు వచ్చే వారంలో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ పరిశీలన విభజించి పబ్లిక్ ఎవరైతే మనం పదిహేను వందల మందిని మనం ఐడెంటిఫై చేసి శాంక్షన్ ఆర్డర్ ఇచ్చామో వాళ్ళందరినీ కూడా డబ్బులు కట్టమని మేము చెప్పాం దానిలో భాగంగానే ఈ పదిహేను వందల మందికి సంబంధించి దానిలో భాగంగా మూడు వందల ఎస్ఎఫ్టి కావాల్సిన వాళ్ళు ఐదు వందల రూపాయలు ఒక్కసారే కట్టాలి క్లోజ్ అదే మూడు వందల అరవై ఐదు ఎస్ఎఫ్టి కావలసిన వాళ్ళు పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చొప్పున ప్రతి రెండు నెలలకి ఒకసారి నాలుగు విడతలుగా యాభై వేల రూపాయలు కట్టాలి అదేవిధంగా నాలుగు వందల ముప్పై ఎస్ఎఫ్టి కావలసిన వాళ్ళు ఒక విడత విడతకి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు చొప్పున ప్రతి రెండు నెలలకి ఒకసారి చొప్పున లక్ష రూపాయలు కట్టాలి దీంట్లో ఐదు వందల రూపాయలు అయితే ఒక పర్యాయము పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అయితే నాలుగు పర్యాయాలు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అయితే నాలుగు రూపాయలు కట్టాలి ఇది కట్టిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసిన సైటు ఆల్రెడీ పదిహేను వందల వేల లబ్ధిదారులకి సంబంధించి కొప్పోల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి చింతల్లో మేము ఐడెంటిఫై చేసాము టెండర్లు పిలిచాము రేపు ఐదవ తేదీ టెండర్ లాస్ట్ డేటు పదవ తేదీ కల్లా ఫైనల్ చేస్తారు 
పదిహేనవ తేదీలోపు గౌరవ శాసనసభ్యులు దామ జనార్దన్ రావు గారు ఆ పదిహేను వందల ఇళ్లకి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా వారి ప్రత్యేక చొరవతో ఈ పదిహేను వందల ఇళ్లే కాకుండా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాల ప్రజలందరికీ కూడా దేనితోనూ సంబంధం లేకుండా అందరికీ ఇల్లు ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక మంచి ససంకల్పంతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ముఖ్యంగా రెండు వందల ఇరవై మూడు ఎకరాలు ఉన్నటువంటి ఎర్రెర్రలో దాదాపు డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి వంద ఎకరాల వరకు కూడా స్థలాన్ని అర్బన్ హౌసింగ్ కేటాయించడంలో శాసన కృతులయ్యారు వారి యొక్క ప్రత్యేక చొరవ వల్ల ఆ వంద ఎకరాల స్థలంలో కూడా మనం రేపు అర్బన్ హౌసింగ్ కట్టబోతున్నాం దీనికి సంబంధించి కూడా లబ్ధిదారుల ఎంపిక అనేది ఆల్రెడీ పద్దెనిమిది వేల మంది మన దగ్గర రిజిస్టర్ అయ్యారు ఆ పద్దెనిమిది వేల మంది ఎలిజిబులే ప్రత్యేకమైన కారణాల వల్ల రేపు ఏదైనా మేము ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్లో కనుక ఏదైనా కారణాల వల్ల ఇల్లు ఉండటం కానీ వాళ్ళ పేరు ఏదైనా హాస్టల్ రూమ్లో ఉండటం కానీ లేదా టౌన్లో లేకపోవటం కానీ ఇతర కారణాలు ఉంటే తప్ప అదర్వైజ్ అందరికీ ఎలిజిబులే దానికి సంబంధించి మా వాళ్ళు సర్వే చేస్తున్నారు ఒకవేళ వాళ్ళ పేరుని కనుక ఇళ్ళ స్థలం కానీ పట్ట కానీ షాప్ కానీ ఆస్తి కానీ టౌన్లో ఉండి ఉంటే కనుక జిల్లాలో కానీ ఉంటే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు వీ న్యూస్లో ఒక చిన్న విరామం